பிரகாஷ்ராஜ் நடிகர் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் என பன்முகம் கொண்ட சினிமா கலைஞர் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் ஹிந்தி என ஆறுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் நடித்த மகா நடிகன் வில்லன் நடிகர்களில் இவருக்கு தான் முதல் இடம் தன்னுடைய சினிமா உண்டு வேலை உண்டு என்று இருந்த வந்த பிரகாஷ்ராஜ் வாழ்க்கையில் ஒரு சோகம் ஏற்பட்டது அவரது நெருங்கிய தோழியும் பத்திரிகையாளருமான கௌரி லங்கேஷ் அரசியல் கட்சியினரால் கடந்த ஆண்டு சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இதனால் மிகவும் மனமுடைந்த நிலையில் காணப்பட்ட பிரகாஷ்ராஜ் அடுத்ததாக அரசியல் பற்றி பேச ஆரம்பித்தார் இதற்கு காரணமாக இருந்த பாஜக கட்சியை தாக்கி பேச ஆரம்பித்தார் இதனால் அவருக்கு எதிர்ப்புகளும் கொலை மிரட்டலும் வந்தது இதனால் அவரையும் அவருடைய தோழி கௌரி லங்கேஷை போன்று தீர்த்து கட்ட அரசியல் கட்சி ஆட்கள் திட்டம் போட்டனர் கடைசியில் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டனர் இதனால் பாஜக கட்சியை பற்றியும் மோடியை பற்றியும் வெளிப்படையாகவே விமர்சிக்க தொடங்கினார் பிரகாஷ்ராஜ் பாஜக கட்சி ஒழிந்தால்தான் இந்தியாவிற்கு விடிவு காலம் என்று பேசினார் தான் அரசியல் பேசுவேன் ஆனால் அரசியலுக்கு வரமாட்டேன் என்றும் கூறினார் இந்நிலையில் பாஜக ஆதரவாளரான ரஜினி கட்சி தொடங்கப் போவதாக கூறிய அடுத்த நிமிடமே ரஜினியையும் விமர்சிக்க தொடங்கினார் பிரகாஷ்ராஜ் மேலும் நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வந்தால் மக்களை காப்பாற்றுவது கடினமும் கடினம் என்றும் பேசினார் ஆனால் தற்போது அவரே அரசியலுக்கு வருவதாக ட்விட்டரில் தெரிவித்துள்ளார் நடைபெற உள்ள கர்நாடக தேர்தலில் தான் சுயேட்சையாக போட்டிய போட்டியிட போடுவோம் போவதாக தெரிவித்துள்ளார் இதற்கு தலித் கிளர்ச்சி அமைப்பின் தலைவரான ஜிக்னேஷ் மேவானி வாழ்த்துக்களை கூறியதோடு பிரகாஷ்ராஜுக்கு தான் ஆதரவு கொடுப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இந்த விஷயம் தெரிந்தவுடனே ஆம் ஆத்மி கட்சியின் டெல்லி மாநில துணை முதல்வர் திரு மணிஷ் சிசோடியா பிரகாஷ்ராஜை சந்தித்து வாழ்த்து கூறினார் மேலும் அவர் பேசுகையில் பிரகாஷ்ராஜ் போன்று ஒவ்வொருவரும் அரசு செய்யும் அநீதிகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்றார் மேலும் ஆம் ஆத்மி கட்சி பிரகாஷ்ராஜுக்கு ஆதரவாக தேர்தல் பிரசாரம் செய்வதோடு பிரகாஷ்ராஜ் போட்டியிடும் தொகுதியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி தங்களுடைய வேட்பாளரை நிற்க வைக்காது என்றும் உறுதி கூறினார் பிரகாஷ்ராஜ் பேசுகையில் வருகிற லோக்சபா தேர்தலில் பெங்களூரின் மத்திய தொகுதியில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று இனி நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி கேட்பேன் என்றும் இனி மக்களின் ஆட்சி அமையும் என்றும் சொன்னார் பிரகாஷ்ராஜின் அரசியல் பிரவேசத்தை நடிகர் நடிகரும் மக்கள் நீதி மையம் கட்சியின் தலைவருமான திரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் வரவேற்றுள்ளார் தனது டுவிட்டரில் பிரகாஷ்ராஜின் அரசியல் பயணம் இனிதே நிறைவேற எனது வாழ்த்துக்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்